இப்போ தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி அதை பற்றி என்னங்கிறது இப்போ லேசாக பார்ப்போம் ஏன் வந்து இந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது வந்து அழிந்து போன வரலாறுகளை தோண்டி எடுக்கக்கூடியதுதான் அந்த தொல்பொருள் அந்த தொல்பொருளில் எவ்வளோ பிரிவுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மாதிரிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க அது வந்து தொல்பொருளில் வந்து கட்டிடக்கலை அப்படிங்கிறது அதாவது பழமையான கட்டிடக்கலைகளை பறைசாற்றும் தொல்பொருட்கள் அதாவது அதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தொல்லுயிர் எச்சம் ஜீவராசிகளுடைய படிமங்கள் அது மனித எச்சங்கள் எண்ணிம பொருட்கள் நிலத்தோற்றங்கள் இவற்றை வந்து இது வெளியே கொண்டு வர்றது இதோட ஃபஸ்ட் ஒர்க்கு அடுத்தாக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இவற்றை வெளியே எடுத்து ஆவணப்படுத்துறது இதை வந்து ரிக்கார்ட் பண்ணுறது இந்த இந்த விஷயங்களையும் தோண்டி எடுக்கிற விஷயங்களாம் ரிக்கார்ட் பண்ணுறது பகுப்பாய் செய்கிறது செய்தன் மூலம் ஆதி மனிதன் பண்பாடு பற்றிய ரகசியங்களை உலகிற்கு தெரியப்படுத்துவது நம்ம மூதாதிதர்கள் இங்கே மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு ஃபுல்லாமே இருக்கக்கூடிய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் உடைய வயலில் வந்து இதுதான் இதை இரண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வரலாற்றுக்கு பிந்தைய காலம் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்காங்க வரலாற்றுக்கு முந்தின காலம் அந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ளது வரலாற்றுக்கு பிந்தைய காலம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆய்வு போடுறோம் அந்த 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 ஆய்வுகள் அதை கிமு கிபின்னு போடுற பாருங்க அந்த மாதிரி இதில் மனித பண்பாட்டை வரலாற்றில் புரிந்து கொள்ளலாம் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இருக்கு அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க பண்பாட்டு படிமுறை வளர்ச்சி புரிதல் அதாவது வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி மனிதர்கள் வந்து அந்த பண்பாடுகள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத வந்து கவனிக்கக்கூடியது அதை வந்து வரிசைப்படுத்துவாங்க இவ்வளோ இந்த 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 ஸ்டெப்பை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இந்த காலத்தில் உள்ள நாகரிகம் இந்த காலத்தில் உள்ள நாகரிகம் அந்த காலத்தில் நாகரிகம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு வரிசைப்படுத்தி கொண்டு வருவாங்க அதுக்கு தான் அந்த மண் படிமங்கள் எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க அந்த காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி ஆய்வு செய்தல் அந்த காலங்களில் ஒரு லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி பத்து லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி என்ன நிகழ்வு நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த கனிமங்கள் மூலியமாக அந்த தனிமங்கள் மூலியமாக அந்த ஆய்வுகளை பண்ணியும் எடுப்பாங்க உலகில் முழுவதும் உள்ள தொல்லியல் களங்கள் இடங்களை ஆய்வு செய் செய்து கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் அதில் அகல் ஆராய்வு ஆராய்ச்சி செய்தல் அதில் புதிய அடைம அடையாளங்களை கண்டுபிடித்தல் அடங்கும் அதாவது புதிய புதிய அடையாளங்களை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சு எடுக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலை அதில் வந்து என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரலாற்று காலம் ஒன்று அப்புறம் கலை வரலாறு செந்நிற இலக்கிய வரலாறு புவியியல் வரலாறு புவியியலை பற்றி அதோடைய வரலாறுகள் ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்க அப்படின்னு பார்க்க பார்ப்பாங்க அதை வரலாறுகள் மனிதர்களுடைய வரலாறுகள் பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் கலை வரலாறு கலைகளை பற்றிய என்ன ரிக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க செந்நெறி வளர் இலக்கியம் செந்நெறி அதாவது மொழிகளை பற்றி இலக்கியங்களை பற்றி அவங்க ஆய்வு பண்ணி எடுப்பாங்க அந்த விஷயங்களில் புவியியல் வரலாறு புவியியலை பற்றி ஏதாவது ஆராய்ச்சி கிடைக்கா ஏதாவது குழு கிடைக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க நிலவியல் வரலாறு நிலவை பற்றி விண்வெளியை பற்றி ஏதாவது விண்வெளி வெளி கிரகங்களை பற்றி ஏதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இயற்பியல் வரலாறு அப்புறம் வந்து தகவல் தொழில்நுட்ப வரலாறு ஏதாவது இப்போ உள்ள விஞ்ஞானத்துக்கும் அப்போ உள்ள விஞ்ஞானத்துக்கும் எவ்வளோ என்னென்ன வித்தியாசம் இருந்தது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அறிவியல் வேதியியல் புள்ளியல் இந்த வரலாறுகள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்புறம் தொல் பழங்கால சூழலியல் அதாவது சூழல் அந்த மக்களை வந்து எந்த மாதிரி நிலையில் வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அப்புறம் தொல் விலங்கியல் அதாவது அந்த காலத்தில் உள்ள விலங்குகளை பற்றி ஆய்வு பண்ணுறது தொல் தாவரவியல் அந்த தாவரங்கள் எப்படி வளர்ந்துருக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது அதோடைய படிமங்கள் ஏதாவது கிடைச்சிருக்கா அப்படின்லாம் பார்க்குறது இப்போ தாவர படிமங்கள்லாம் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது அதாவது வந்து தொல் விலங்கியல் வர படிமங்கள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் நீங்கள் டைனாசோர் முட்டையெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க மேலும் பல அடங்கும் இன்னும் இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க அப்புறம் வந்து தொல்லியல் துறை கண்டுபிடித்த மாமேதை என்று கூறப்படுவவர் பிளவினோ ஃப்ளோண்டா அப்படிங்கிறவங்க தான் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு தொல்லியல் விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இத்தாலி வரலாற்று அறிஞர் அவர் இட்ரா இத்தாலியில் தோன்றினவங்க அவங்க பண் பண்டைய ரோமம் தொல்பொருட்கள் கண்டுபிடித்து ஒரு முறைப்படுத்தியிருக்காங்க இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு முறைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க தொல்லியல் துறையில் பெரிய ரிக்கார்டு பண்ணியிருக்காங்க சிபிக்கோலி என்ற இத்தாலி வணிகர் அதுக்கப்புறம் அவங்க காலத்துக்கு அப்புறம் சிபிக்கோலி என்ற இத்தாலி வணிகர் வந்து கிழக்கு மத்திய கடலில் உள்ள தொல் பொருட்களை ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி அவற்றை வந்து முறைப்படுத்தி ஆறு பாகமான ஒரு புக்குகளை வந்து முத முதல்ல பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இது காமன் காமண்டரியா என்ற ஆறு பக்கங்களை கொண்டது இப்புத்தகத்தை பதினாலாம் நூற்றாண்டில் எழுதியுள்ளார் பதினாலாவது
அழைக்கி அழைக்கின்றனர் இவர்கள் தொல்லியல் தந்தினா அதில் அழைக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தொல்லியில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்கள அதில் ரெண்டாவது வர்றவங்க வந்து அவங்க நூலாக போயிருக்காங்க அந்த கடலை ஆய்வு பண்ணி அந்த தொல்பொருள்கள்லாம் எடுத்து மத்திய தரைக்கடலில் வந்து ஆய்வு பண்ணுறாங்க ஆய்வு பண்ணி அந்த பொருட்களெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவங்க ஆறு பாகமாக நூலுக்கு போயிருக்காங்க இவங்களுடைய இது என்ன எப்படி என்ன மாதிரியான டெஸ்டிங் அதை கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இப்போவும் நம்ம அந்த விஷயங்களை வந்து தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரணும் வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அதுக்கு தான் இதை எடுக்கிறோம் இப்போ என்னெல்லாம் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த லேப் தொல்லியல் லேப் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு எதுக்கு வலியுறுத்துகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து கொடுத்து கொடுத்து வெளியில் இங்கேருந்து பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் அவன் பொருள்னு சொல்லிடுறோம் அதுதான் விஷயம் இப்போ சுமேரிய நாகரீகத்தை சார்ந்தது எகிப்திய நாகரீகத்தை சார்ந்தனா எகிப்து பொருள் எகிப்துக்காரன் கொண்டுட்டு போயிட்டான்னு அர்த்தம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க இது வந்து ஆசியா அதாவது வந்து ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்ததுன்னா ஆப்பிரிக்காக்காரன் கொண்டுட்டு போயிட்டான் இது அமெரிக்காவை சார்ந்த இந்த படிமமும் அமெரிக்காவில் உள்ள படிமமும் ஒன்றாக உள்ளது அப்படின்னா அவன் கொண்டுட்டு போயிட்டான்னு அர்த்தம் எந்த பொருளை இங்கேருந்து கொண்டுட்டு போன நம்மள்ட்ட இருந்து தோண்டி எடுத்துகிட்டு போன பொருளை அவன் கொண்டுட்டு போயிட்டான் கொண்டுட்டு போய் அவங்க உள்ளதுன்னு சொல்கிறான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த வார்த்தைகளை அவன் டூப்ளிகேட்டை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டு போயிடுவான் இப்படி தான் நம்மளை நாகரீகத்தை வச்சுது அப்போ நம்ம யாரை நம்பி அதை கல்லனா பெரு கல்லம் பெருசா காப்பாம் பெருசாங்கிற மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வந்துட வேண்டிய இருக்கு ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற ஆள் வந்து சரியான ஆள்கிட்ட நம்ம கொடுக்கமா அப்படின்னா யார் சரியான ஆள்கிட்ட நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது நம்மளோட எதிரிகள்கிட்ட தான் நம்ம கொண்டு போய் டெஸ்ட் அடிக்க கொடுக்குறோம் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எகரிஸ்டா உள்ள எல்லா விஷயங்களும் அவன் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பான் இப்படி தான் நம்ம நாகரீகத்தை ஓச்சி ஓச்சி விட்டாங்க தமிழர் நாகரீகத்தை வந்து கீழே தள்ளி விட்டது அப்படி தான் யாரை நம்புறோம் நம்ம யாரை நம்பி நம்ம இந்த பொருளை கொடுக்குறோம் தொல்பொருள்காரர்கள் நீங்களே சொல்லுங்க யாரை நம்பி குடிக்கீங்க வெள்ளாட்டுக்காரனை நம்பி குடிக்கீங்க நீங்க என்ன ஆகுது ரிசல்ட் என்ன ஆச்சு ஒரே ஒரு நல்ல மனுஷன் வந்து நூறு பேர்ல ஒரு பத்து பேர ரெண்டு பேராவது இருப்பான்னு பார்க்கலாம் ஒருத்தம் கூட நம்ம பார்க்க முடியல ஒரு சிலர் தான் வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல வந்து ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள இந்த கல் படிமம்னு கொடுத்தாங்க நல்ல ரிசல்ட் அதே மாதிரி இவ்வளோ நாள் ஆச்சு தொல்பொருளில் இருந்து சரியான ரிசல்ட் கிடைக்க மாட்டேன் கொடுத்து அனுப்பி விடுறீங்க என்ன ரிசல்ட் வருது அவன் போட்டு கொடுக்குறான் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி உள்ளது இந்த தாலி இது வந்து மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னூட்டி உள்ள தாலி என் காதில் எத்தனை பேர் கடுக்கும் போட்டு விட்டுருக்கீங்க நீங்க என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் இப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கதிரியக்க டெஸ்ட் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் கதிரியக்க டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஒரு பொருள் அதாவது ஏதாவது ஒரு படிமம் அல்லது மண்டை ஓடு அல்லது ஒரு மண் ஓடு எதை கொடுத்தாலும் என்ன பொருள்கள் பூமியில இருந்து அந்த ஆழத்துக்கு அவங்க தோண்டி எடுப்பாங்க அந்த பொருள்கள் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் எடுப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கதிரைக்க டெஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து கால இடைவெளி கணிப்பு இந்த காலத்துக்கும் அந்த காலத்துக்கும் உள்ள இடைவெளி கணிப்புன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அப்போ அதுக்கப்புறம் வெப்ப குழாய் டெஸ்ட்டு வெப்ப குழாயில் வந்து அதை போட்டு அந்த டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்போ அது அதோடைய அது உருகும் திறமை இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க அது வந்து வெக்கையை பார்ப்பாங்க அதில் என்னதான் உருகுதான்னு பார்ப்பாங்க அப்படி உருகும்போது அந்த பொருட்களை எடுத்து டெஸ்ட் எடுத்து பார்ப்பாங்க வெப்ப குழாய் டெஸ்ட்டு அப்புறம் ஒளி குழாய் டெஸ்ட்டு ஒளியை செலுத்தி பார்க்கக்கூடியது அப்புறம் நாணய ஆய்வு டெஸ்ட்டு நாணயத்துக்கு தனியாக டெஸ்ட் இருக்கு அப்புறம் பொட்டாசியம் ஆர்கான் க கணிப்பு அதை பொட்டாசியத்தையும் ஆர்கானிய பொட்டாசியத்தை வச்சு ஆர்கான்ஸை வந்து பிடிக்கிறது அது ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அப்புறம் ஈய அரிப்பு டெஸ்ட்டு ஈயத்தை வந்து எவ்வளோ டைமிங்கில் இது அறிக்கி எவ்வளோ நாள்களில் அறிக்கி அப்படிங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு புரியுதா மாதிரி அப்புறம் வந்து அமினோ அமிலங்களை வச்சு ஒரு டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அது ஒரு வகையான டெஸ்ட்டு அது தொல்பொருள் மேல் படிந்துள்ள எரிமலை குழம்பு கட்டியின் மீது எரிமலை எரிமலை குழம்பு இருக்கலாம் அந்த எரிமலை குழம்புல அந்த அந்த பொருட்கள் வந்து எரிமலை குழம்புனால சூழ்ந்திருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது பண்ணுவாங்க அது பண்ணனா இந்த எரிமலை குழம்பு இந்த அந்த பொருள் எடுக்கப்பட்ட இடம் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு எரிமலை இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஆய்வு பண்ணுவாங்க அது இந்த காலத்துக்கும் அந்த காலத்துக்கும் தொடர்பு படுத்துவாங்க தொடர்புபடுத்தி பார்க்கும்போது கரெக்டான இது இத்தனை மில்லியன் காலத்துக்கு முன்னூட்டி உள்ளது எரிமலைகள்
அப்போ மூணு அடியில் இவ்வளவு ஆறு அடியில் இவ்வளவு ஒம்பது அடியில் இவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஒரு கணிக்க கணிப்பு வச்சுருப்பாங்க அந்த மூணு அடியில் வரக்கூடிய பொருட்கள் ஃபுல்லாக எடுத்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் புவி காந்தவியல் டெஸ்ட் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பாறைகள் இருக்கலாம் பாறைகளை வச்சு அந்த பாறைகளோட அடுக்குகளை வச்சு இந்த அடுக்குகள் அந்த லேயர் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று லேயர் இருக்கும் அந்த பாறைகளில் அந்த லேயரை வச்சு புவிய காந்த டெஸ்ட் புவியல் காந்தவியல் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்புறம் எளி எரிமலை சாம்பலை வச்சு எரிமலை சாம்பலை வச்சு டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அது ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு இப்படி வந்து நிறைய இருக்கு ஏன்னா இது எரிமலை சாம்பலை எடுத்து அதை டெஸ்ட் அடிக்கிறது உயிர் வளி மண்டல கணிப்பு உயிர் வளிமண்டல கணக்கு இது அக்காலத்தில் உள்ள வானிலையை பத்தி வானிலை எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் உண்டு இது உயிர் வளிமண்டல டெஸ்ட் ஒரு ஒரு பொருளுக்கு இவ்வளவு டெஸ்டிங் இருக்கு அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வகையா மாறுபடும் புரியுது நம்மளுக்கு இந்த டெஸ்ட் எல்லாமே தமிழ்நாட்டில் பண்ணணும் இதுக்கு தான் இந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம்